¿Qué? Peli, de parte de nuestra hermana Peli, los 350 de libre. No necesitas drama. <risa> bueno, ustedes es seguimos usted acá. Me, usted me enojó, tío, ¿por qué se en tragó otro todo video mi... más. ¿Por qué se tragó mi jugo de naranja? <risa> Estoy le reclamando el jugo. <risa> el todo saca la luz. Y vamos a, a cerrar con broche de oro, ah. entregas de, de alimentos ah. acá en Doña no, Leti. Uh -huh. <ríe> Égase para acá, mujer. Yo ya estaba grabando. Deje pero... de estar ahí cerrando el carro. <ríe> ya se abrió, venga, de verga. <ríe> Así que bendiciones, sí, sí. saludos hermana Feli, que Dios me la bendiga, seguimos por acá, sí, nosotros alegres. Bendiciones, alegres, usted y su familia. ¿Y ¿Qué dice si la llevamos de una vez? Sí, de una vez. No, claro, sí, porque yo. ya nos dimos cuenta que doña Leti ahí está. Sí. Ay, se me fue el pantalón. <risa> le pasó la mía, se le rompió. Tío, haga, me ayudo a esto. Bájate. Le tenga esto, voy a ayudarme yo a eso, pero agarra esto aquí, mire, este cuadrito. Pues yo le iba a ayudar para echárselo encima. No, ahí está la capa. Mira la capa. Ay, qué pecado, tío. Para que se den cuenta, tío no quiere ayudar. El tío no nos quiere ayudar a nosotros, ¿verdad? No. Gracias a Dios, nos tiene visto la fatiga. Buenas. 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 Ustedes ahorita acaba de venir con ustedes y ya no me conocen. Hola reina. Leti. Llegaron. ¿Cómo está doña Leti? Con permiso. Permitirme aprender la luz. Gracias a la hermana que... Isabel. Hermana Isabel, con esta preciosa bombillona, mire qué alegre se mira esta casa con esa gran iluminación. Mi marido de noche, tío. Claro. Como que fuera de día. Chiquitita. Muy chiquitita y, y pues yo le dije a ella que mejor que compráramos una bombilla grande y ahí está. Sí, doña Leti, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal, doña Leti? ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo está, doña Leti? ¿Y la nena? ¿Así como si yo la nena? Yo la miro siempre, igual con su tomadito bien alto. Sí, viera que no se le quiere bajar y yo le di los cinco días que el doctor me dijo los medicamentos, los tres medicamentos que le dejaron. Pero ella no tiene diabetes. Con es la... que la menos comía bien, y el niño. Por lo que era la hora no sé qué. Yo era de que mi niña sí estaba, Ajá. pequeño. La gran panza. Yo lo que, lo que hago todos los días, caliento un trapo y se lo pongo en el estómago que a veces chupa mucho. ¿sí? Bueno, voy a se queda sin lucita a veces se la sí, ah, sí, eso, eso, es, es, eso es frío sí. en el estómago. Pero solo con el trapo caliente o le echa balsámico. No, yo solo con el trapo, o sea... Llevo un poquito de brasas, que ya cuando Lena está durmiendo, llevo un poquito de brasas así en un sartencito, caliente el trapo y se lo puedo... No, caliente, caliente, no queda no, 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 Y sí, le está ayudando. O sea, le ayudó bastante porque ya Lena ya no, no tiene nada. Sí, yo le di los medicamentos, gracias a Dios se los tomaron los dos. Hasta el otro también. Va a ser solo uno, pero ella hace tres y con ella me cuesta que se tome el medicamento. Tuve que hacer la técnica de allá de, de la nueva, de venir y darle un quetzal cada vez que le tocaba el remedio, porque si no, no se lo tomaba. Si tú eres chiquita, ¿eh? que aquí para adelante te tiene que dar peso para tomar tu medicina. Ella tiene que ser pagada para que se lo tome. Hay que pagarle sí. para que tome su medicina. Todo. ¿Y usted cómo ha estado? Pues aquí estoy. Sí. Uh, te la noto algo raro. ¿Por qué? Algo rarita, la miramos, qué gata. Si quieres le digo yo, si quieres le digo yo qué es lo que lo vieron, qué es lo que vieron ellos con el tram. Me. Me. Ahí está si quiere, ahí está si quiere que le diga, no lo esperamos entre uno. Para el mes, hermano. 
par de meses, nueve meses. ¿Lo decimos o mejor que se entere no, no, cuando sea más el tiempo? No. ¿Qué piensa? Yo no lo digo en el activo. Pues la verdad no me he podido realizar el examen por falta de por falta de dinero, ¿va? porque como les digo, mi esposo apenas está cachando sus vistas y ahí lo vamos viendo cómo salimos adelante, ¿va? pero la verdad es de que sí, estoy bastante asustada, que pueda estar esperando a ver, porque ¿va? como está la situación, no estaba planeado, ¿va? pero como yo digo, si ya está ahí, pues, ¿Qué puedo hacer yo? Va más que bendición de darle Dios. gracias a Dios, va porque hay mujeres que desean tener hijos y no pueden, va, pero si sí sería el último y, y también me voy a operar, porque sí. ya no quiero correr el riesgo pues, de, de seguir teniendo. Va. O sea, que usted siente que está embarazada. Sí, es ¿Hay que... un Sí, ya siento como movimientos en el vientre. ¿Y no le ha... Este, fíjese que hace el mes antepasado me vine y ahorita estos otros dos meses ya no vine. Oh my God, ¿Puede ser? Sí, es que se nota. No, y eso tal vez va a ser el problema también con la nena, porque ella le da de lactar todavía. Y si ella está así, embarazada, daño eso le está haciendo daño a la nena. Y debería de procurar a ver si está o no está para ver y quitar el pecho a la nena, porque si Pero no... Pero mire pues, no, lo que podemos hacer en otro viaje que vengamos... Para apoyarla, dijo el tío, traemos una prueba de embarazo, no son ni caras, van a ir como unos 35, 40. 35. ¿A qué sí? Y se la hace y una vez sale la duda si sí o no. Pero de esa, don Pablito, me la hice con los dos de usted y no me salía nada ah, hasta que me de la que yo le voy a traer de sangre. Papel, Después es... que yo me saqué de duda y ahorita sí estoy bastante apenada porque... Esa es de cartón rojo. Más fuerte. Porque imagínese que, que si estoy embarazada y, y la nena, pues sí. Le voy a tener que quitar su pecho y ni siquiera tengo el gusto de decir, voy a ir corriendo a la tienda a comprarle a toles o para hacerle algo que sea. Está muy dura la situación en estos tiempos. ¿va? Sí. Pero ahorita si estuviera ya no hablemos de que está dura la situación. Ya, como digo, aquel ya enfrentamos las cosas. Ya cayó la semilla y ahora. Sí. A Sí, yo como le dije a él, va, si ya está ahí, pues, ¿qué podemos hacer? Va, tampoco puedo venir y, y renegar porque no, es una bendición de Dios y yo lo tengo siempre dicho de que Dios deja su fruto donde va a ser bienvenido, va. Y, y pues mis hijos siempre han sido una bendición para mí, siempre los he deseado tener. Y si pues él no fue planeado, pues igual de la misma manera lo voy a querer también, ¿por qué no? Porque... No, no, no lo quisimos los dos y hasta ahí pues ni modo por obligación, no, los tres me van a costar lo mismo y a los tres los voy a querer por igual. Sí, sí. Si es que él o Asustado. ella ya está ahí. Dale. Sí. Mire pues, dice que a usted creo que le pasó lo que me pasó a mí con Mari. <risa> Pablito, como digo, ella no fue planeada. Se nos coló. <risa> Sí, pero tan chulo como lo quiero. Sí, <risa> porque quiero, los hijos son una bendición de una u otra manera. Uno de padre tiene que ser responsable, va y asumir sus consecuencias, porque tampoco somos un par de niñitos mocosos de que no sabíamos qué iba a pasar. Los dos ya estamos grandes, ya somos personas adultas. Y, y Oaxaca, dicen en Estados Unidos, como que dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues vieran, Pablito, que con estos dos yo siempre me tuve que vitaminar porque yo tengo matriz de niña. O sea que mi matriz no estaba apta para tener bebés. Y, si, y con él pues me vitaminé, me puse bastante vitamina. Pero con este yo no me acordaba de que el señor Adelina le mandó una vez un dinero a mi nene para vitamina. Y yo pues me puse unas inyecciones de vitaminas también y yo creo que pues ahí fue donde empezó a dar resultado la vitamina. Y con la hermana Adelina y le <risa> No, Adelina no fue señor del Pino. Ah, señor del Pino. Ah, el carne humana del Pino. Yo creo que ahí sí, fue donde dio vitaminas. Efecto eso, va. Okay. Ahora, ya, la ahora, ahora sí. No, ¿eh? yo ya no quiero ya. No, pues. Ni yo así decía, ya no quiero, y miren, pues, Eso es que puedo. Yo Dice creo. que en cuanto más venían, como que Dios dice, tú dices que no, yo digo que sí. Sí, pues. Y a veces es al revés, las mujeres que 
quién? Y Dios dice, ah, no. Oh, my, es más duro. Pero, bueno, pero yo no, pues yo no, no lo reniego, ni digo yo no lo quiero tener, pues es una mi bendición que viene en camino ahí, pues... Y es para mí, aquí lo voy a esperar con las puertas abiertas de mi casa y con todo el amor que él se va a o ella se va a merecer, va. Porque sí. Igual no puedo renegarlo, como le digo, lo he hecho, he hecho estar, ya no éramos dos pequeñitos ahí que no sabíamos qué estábamos haciendo, ni a lo que nos estábamos metiendo, ¿va? Ya somos adultos y pues tenemos que tener conciencia y pensar en lo que hicimos y las consecuencias, pues aquí ya están. Que bien. Te den las consecuencias de dormir con la pareja uno. <risa> Por eso hay que dormir en cuartos separados. Camas separadas, Cama pero si no hay, hombre, yo lo quería mandar para el piso, pero tampoco hay muchas llamadas. <risa> no, yo como digo, y siempre tengo mi palabra y la sostengo, de que yo amo demasiado a este hombre y pues sí, es de darle otro su heredero, pues, 